வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை அப்ளிகேஷன் இல்லாத இடமே இன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பேஸ்டு சிஸ்டம்ஸ் எதா இருந்தாலும் அதுலேயும் உங்களுக்கு எஸ்எம்பிஎஸ் வருது ஒரு டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் பேஸ்டு சார்ஜிங் சர்க்கியூட்டில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் வருது ஆடியோ சர்க்கியூட்லேயும் எஸ்எம்பிஎஸ் வருது எஸ்எம்பிஎஸ் அப்ளிகேஷனில் அது இடமே இல்லை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் சிஆர்டி டிவியில் வருது எல்இடி டிவியில் வருது பவர் சப்ளைன்னு எடுத்துகிட்டாவே இப்போ வர்ற எல்லாமே எஸ்எம்பிஎஸ் தான் சுவிச் மோட் பவர் சப்ளை ஏன்னா இந்த பவர் சப்ளையில் என்ன பெனிஃபிட்னால் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அவுட்புட் ஓல்ட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இன்புட் ஏசி ஓல்ட்டு வைடு வேரியேஷன் தொண்ணூறு ஓல்ட் ஏசியிலிருந்து இரநூத்தி தொண்ணூறு ஓல்ட் ஏசி வந்தாலும் அவுட்புட்டில் கான்ஸ்டன்ட் ஓல்ட் வரும் நமக்கு அப்படி தான் தேவை ஓகேவா அப்போ தான் ஒரு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ண முடியும் நான் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் எல்லாமே இவி சார்ஜர் எல்லாமே வந்திருக்கு அதை பற்றியே கிளாஸஸ்லாம் வரும் வரும்போது உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் நோக்கமே வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் சர்வீஸ் என்ஜினியராக வரணும் மாறுவீங்க நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு புத்தம் புதிய வீடியோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நுணுக்கமான விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே தமிழில் உங்களுக்கு ஒளிவு மறைவில்லாமல் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் படிப்பு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஆர்வம் இருந்தால் போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போதும் யார் வேணாலும் சர்வீஸ் என்ஜினியராக வரலாம் படிப்பு இருந்தால் நல்லது படிப்பு இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் சோர்ந்து இருக்க வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை வயது வித்தியாசம் இல்லை ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லை எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழில் ரொம்ப இனிமையானது எளிமையான தொழில் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் புரியுறது தான் ப்ராப்ளம் அந்த புரிய வைக்கிறது தான் இந்த சேனலுடைய நோக்கமே உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த சேனலில் வரையக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே அடுத்த தலைமுறைக்கும் சென்று அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறேன் ஓகேங்களா எல்லோரும் பயன்பெறணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக சர்வீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த சேனல் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு இன்புட் பற்றி ஒரு சேஃப்டி டிவைஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஃப்யூஸ் இருக்குது தென் ஒரு என்டிசி இருக்குது நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷியண்ட்டு நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷன் என்ன பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎபிஷன் என்ன பொதுவாக பவர் சப்ளையில் எந்த தெர்மிஸ்டர் வருது அனைமா என்டிசி தான் பாருங்கள் இந்த இடத்துல சர்க்கியூட்டில் இந்த இடத்துல இருக்குது இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் லாஸ்ட் க்ளாஸில் உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன் ஒருவேளை இந்த வீடியோவுக்கு வந்திருக்கவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த தெர்மிஸ்டரை நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம் இது இந்த சர்க்கியூட்டில் சேஃப்டி ப்ரொடெக்ஷனாக ஒர்க் பண்ணுது இனி வரக்கூடிய எல்லா எஸ்எம்ஏஸ்லேயும் வரும் ஓகே அதை எப்படி மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணுறது அதனுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபிள் என்னங்கிற டீட்டெயில்ஸ் ப்ரீவியஸ் பிளாஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஆடியோ சர்க்கியூட்டே உபயோகப்படுத்துகிறோம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஆம்பளை பேர் செக்ஷன் அதில் ஹீட் ஆச்சுன்னா ஓவராக ஹீட் ஆச்சுன்னா தெர்மல் ரன்னவேனு ஒரு கேரக்டர் வரும் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்காக தெர்மிஸ்டர் பேஸ்டு ஒரு சர்க்கியூட் இருந்தால் கூடவே ஒரு ரிலே டிரைவர் இருந்தால் ஓவராக ஹீட் ஆச்சுன்னா ஆம்பிளிஃபையர் இது ஈட்ஸிங் பிளேட்டோட அட்டாச் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தெர்மிஸ்டர் தெர்மிஸ்டர் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளேயும் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது சீரியஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் பேரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஹீட் ஆகிற காமன்ஸுக்கு பக்கத்தில் இது இருந்தால் கூட போதும் அந்த காமன்ஸு ஹீட் ஆகும்னு தெரிஞ்சு வச்சா ஹீட் ஆச்சுன்னா இது என்னவோ ரெசன்ஸ் வேல்யூ குறைஞ்சி ஷார்ட் சர்க்கியூட்டாக மாறி ஒரு பஸ்ஸரை ஆக்டிவேட் பண்ணும் அல்லது டோட்டல் சிஸ்டத்தையே ஷட் டவுன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் அதாவது ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் சர்க்கியூட்டாக இந்த தர்மிஸ்டர் யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே சரி இப்போ எஸ்எம்எஸில் இப்போ தான் என்ட் ஆகிருக்கோம் நம்ம நியூ கமர்ஸ் லேனஸ் பிகினர்ஸ் எஸ்எம்எஸ் அப்ளிகேஷன் நிறையா நடத்தியிருக்கேன் கிளாஸ் நடத்தியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் இப்போது ஆடியோ சர்க்கியூட்டில் எல்லோரும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது கிளாஸ் டி ஆம்பிள் ஃபேர் ஒரு ஆஃப் ஒன் ஹவரில் அசம்பிள் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் அடிப்படை தேவை வந்து பவர் சப்ளை தான் பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்கிட்டு தடுமாறி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சிம்பிளாக ஒர
இந்த எஸ்எம்எஸ்னுடைய பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் டிசி டு டிசி ஏசி இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் உள்ளே கொடுக்குறோம் அது டிசியாக மாறும் அந்த டிசியை சுவிச்சிங் பண்ணுறோம் சுவிச்சிங் பண்ணி மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் டிசி அவுட் புட் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா அந்த டிசி மறுபடியும் ஏசியாக அதாவது டிசி டு ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எஸ்எம்எஸ் அப்ளிகேஷன் இல்லாத இடமே இல்லை ஓகே இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் நாம் எப்படி அவுட் புட் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் மெயின் பேசிக் என்னென்னா சுவிச்சிங் டிவைஸ் இப்போ அது தான் பார்க்க போகிறோம் எப்படி சுவிச்சிங் டிவைஸ் நடக்குது சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் அப்படின்னா ஒரு இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் இன்வெர்டர்னு என்ன டிசியை ஏசியாக பண்ணுற சர்க்கியூட்டுக்கு பேர் இன்வெர்டர் ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இது வந்து இது வந்து பிரைமரி இந்த இடத்துல ஒரு செகண்டரி இங்கே எவ்வளோ வோல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது இந்த இன்புட் வோல்ட்டை பொறுத்தது இப்போ உதாரணமாக நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தெரியும் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இன்புட் பிரைமரியில் கொடுத்தோம்னா செகண்டில் எவ்வளோ வோல்ட் வருங்கிறது என்னுடைய வைண்டிங்ஸை பொறுத்து இருக்குது இப்போ உதாரணமாக ஜீரோ டுவெல் அப்படின்னா இதில் டுவெல் வோல்ட் ஏசி வரும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒருவேளை டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் நிறையா அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்குங்க இதான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிரைமரியில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் கொடுத்தா செகண்டில் டுவெல் வோல்ட் ஏசி வரும் அவனுடைய கான்பிகரேஷன் ஜீரோ டுவெல் தான் இருந்தால் இங்கே ஏசி கொடுத்தா பிரைமரியில் இங்கே ஏசி அவுட் புட் வரும் இந்த அவோல்ட் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டோம்னா உங்களுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் அதனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இங்கே ஜம்ப் ஆகுது இப்போ உதாரணமாக சிம்பிளாக ஒரு காயில் எடுத்துக்குவோம் இந்த காயில் ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் காயில் சுற்றி காந்த கதிர்கள் உண்டாகும் இங்கே நார்த்து இங்கே சவுத் இருக்கிறதா வச்சுக்குவோம் இப்போது ப்ளஸ் கொடுத்த இடத்துல மைனஸும் மைனஸில் ப்ளஸ் கொடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல சவுத்து நார்த்து மாறும் அதாவது இப்படி மாறும் இப்போது நம்ம எவ்வளோ வேகமாக இதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு முறை ரெண்டு முறை அதிகபட்சம் மூணு முறை அதுக்கு மேலே நம்மளால் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து இது வந்து டிசி சோர்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருக்கனால இப்போது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அல்லது ஒரு காயில் இந்த காயில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பேட்டரியை இணைச்சிருக்கோம் ப்ளஸ் மைனஸ் பேட்டரி ஒரு டுவெல் வோல்ட் பேட்டரி இந்த இடத்துல கேப் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ஒரு சுவிட்ச் சுவிட்சை கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல ஒரு செகண்டரியை ஆட் பண்ணுறோம் இதில் எவ்வளோ டர்ன்ஸ்னா ஜீரோ இரநூத்தி முப்பது டர்ன்ஸ் இருக்கதா வச்சுக்கோங்க இதில் ஜீரோ டுவெல் இது ஜீரோ டுவெல் இந்த வைண்டிங்கில் இந்த வைண்டிங்கில் ஜீரோ டூ தேர்ட்டி வோல்ட் இதில் ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது இங்கே சோர்ஸ் வந்து டிசி டுவெல் வோல்ட் கொடுத்துருக்கோம் பொதுவாக டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு டிசி கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்தா உடனே பர்ன் ஆகிரும் ஆனால் இங்கே சுவிட்சு ஓப்பனில் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த சுவிட்சை என்ன பண்ணுறோம் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை தடவை ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து ஒரு செகண்டுக்கு நீங்கள் ஒரு செகண்டுக்கு ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பண்ணினீங்கன்னா இந்த செகண்டரி வைண்டிங் இருக்கு இல்லையா இது ப்ரைமரி வைண்டிங் இது செகண்டரி வைண்டிங் இதில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் வந்துடும் ஏன்னா இங்கே ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுனால இங்கே ஃபிஃப்டி கேட்ஸ் உள்ள ஏசி வந்துடும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பற்றி தெரியணுன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றிய வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு வைண்டிங் இருக்கும் ப்ரைமரின்னு ஒன்று இருக்கும் செகண்டரி வைண்டிங்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த வைண்டிங் வந்து ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் மாறும் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா டுவெல் வோல்ட் டிசியை இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசியாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போது என் நமக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு காயில் ஒரு காயில் ப்ரைமரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காயில் செகண்டரி நாம் எப்படி வேணால் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் மைனஸை இந்த மாதிரி வேரி பண்ணணும் விட்டு விட்டு கொடுத்தா சுவிச்சிங் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஏசி வோல்ட்டை எடுத்துடலாம் இந்த ஏசி வோல்ட்டு எவ்வளவு அப்படிங்கிறது இதனுடைய வைண்டிங்கை பொறுத்தது 
ஏன்னா எஸ்எம்எஸ் வந்து வேரியஸ் அப்ளிகேஷன் வித்தியாசமாக நிறையா இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டர்லேருந்து நிறையா இருக்குது ஓகேவா நம்ம கன்சூமர் ப்ராடக்ட்லமாக பார்த்துட்ருக்கோம் குறிப்பாக டிவிடி பிள்ளையர் ஆம்பளை பேர் கிளாஸ் டி இப்படிலாம் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா ஆனால் காமன் பொதுவாக இது தான் ஓகே அப்போது இந்த வைண்டிங்கில் டிசியை கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏசியை எடுக்கலாம் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் மாறும் இப்படி தான் ஒரு எஸ்எம்எஸில் இருக்குது ஓகேவா சரி நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் சுவிட்சிங் பண்ணணும் அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உதாரணமாக உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரைமரி இது ப்ரைமரி இந்த இடத்துல செகண்ட்ரி இந்த இடத்துல டிசியை விட்டு விட்டு கொடுக்கணுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நாம் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுது இப்போ உதாரணமாக ஒரு பல்ப் இருக்குது ஒரு பல்ப் இருக்குது இது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் கொடுத்தா எரியும் தெரியும் இப்போது ஒரு பல்ப் இருக்குது இந்த மைனஸ் இருக்கு இல்லையா கொடுக்க வேண்டிய டைமில் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் கொடுத்துட்டு டிரான்சிஸ்டர் என்பின் டான்ஸ் இதை வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிடலாம் இது எமிட்டர் இது கலெக்டர் ப்ளஸ் டுவெல் வோல்ட் இந்த பல்ப் எரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் எரியாது ஏன் எரியாது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பல்புக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் கிடைக்கணும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மைனஸ் கிடைக்கணும் கிடைச்சா தான் இந்த பல்ப் வந்து ஒர்க் பண்ணும் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதோ அப்போ இந்த பல்ப் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ ஒரு டிரான்சிஸ்டர் மட்டும் கொடுத்து இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்தா இந்த பல்ப் எரியாது என்ன பண்ணலாம் இந்த பாசிட்டிவ் ட்ராக்லேருந்து ஒரு ரெசன்ஸ் போட்டு பேஸுக்கு கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் தெரஸ் வோல்ட் வி திஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது ஆன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வோல்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்தா உடனே இந்த பல்ப் வந்து எரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன் எரியுது என்ன காரணம்னா இந்த பேஸுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்த பிறகு தான் இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகுது அல்லது இந்த கலெக்டர் பாயிண்ட் நெகட்டிவாக மாறுது இப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு பல்பு ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இது எமிட்டர் நெகட்டிவ் இது எமிட்டர் இது கலெக்டர் இது லோடு இது ப்ளஸ் டுவெல் வோல்ட்டு கொடுத்தா பல்ப் எரியாது ஏன் எரியாதுன்னா பல்போட ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ப்ளஸ் கிடச்சிருச்சு இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நெகட்டிவ் கிடைக்கல கிடைக்கணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து தான் கிடைக்கணும் இந்த நெகட்டிவ் கிடைக்கணுன்னா இங்கேருந்து நேராக இதன் வழியே இந்த இடம் பாயிண்ட்டு நெகட்டிவாக மாறணும் மாறணுன்னா இந்த கலெக்டர் எமிட்டர் இருக்கு இல்லையா பொதுவாகவே கலெக்டர் டு எமிட்டர் என்னவாக இருக்கும் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் இந்த கலெக்டர் டு எமிட்டர் எப்போ வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறுதோ அப்போ தான் இந்த பல்ப் எரியும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு டிரான்சிஸ்டருக்கும் வோல்ட்டு மாறும் தெரஸ் ஹோல்ட் வோல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் மாறும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபோல்டு கிடைச்ச உடனே இந்த டிரான்சிஸ்டர் என்ன பண்ணுது ஒரு சுவிட்சாக வேலை செய்யுது ஒரு சுவிட்சாக அதாவது ஒரு பல்பு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது இது கலெக்டர் இது வந்து எமிட்டர் இது பல்பு ப்ளஸ்ஸு டுவெல் வோல்ட் இந்த சர்க்கிட் படி பல்பு எரியாது எரியணும் அப்படின்னா இந்த சுவிட்சை ப்ரெஷ் பண்ணோம்னா இந்த பல்ப் எரியும் மறுபடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் ஆயிரும் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணோம் இப்படி தான் டிரான்சிஸ்டர் வேலை செய்யுது ஒரு சுவிட்சாக வேலை செய்யுது அதே ஆன் அண்ட் ஆஃப் கண்டினியூஸாக ஆச்சுன்னா சுவிட்சிங்காக வேலை செய்யும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒரு பல்ப் இருக்குது மறுபடி வந்துடலாம் ஒரு பல்ப் இருக்குது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எமிட்டர் க்ரௌண்ட் பண்ணிடுறோம் பல்ப் இருக்குது கலெக்டர் எமிட்டர் பேஸ் ஒரு ரெசன் சொல்லியாக பேஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் கொடுத்துறோம் பல்ப் உடனே எரியும் இது வரைக்கும் பார்த்தது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டோட வேலை உங்களுக்கு தெரியும் கெப்பாசிட்டோட ஒர்க்கு என்னென்னா அலோ ஏசி சிக்னல் பிளாக் டிசி டிசியை தன் வழியாக செலுத்தாது ஏசியை தன் வழியாக செலுத்தும் ஏசிங்கிறது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் ஃபார்ம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதுதான் ஒரு வேவ் ஃபார்ம் சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் வந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இதுக்கு பேர் வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஒரு சிக்னல் வேவ் ஃப்ரீக்வன்சி பல்ஸ் இப்படி பல பேரில் இதை சொல்லலாம் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ரெண்டு இருக்குது இந்த சிக்னலை நம்மளால் அளக்க முடியும் சிஆர்ஓ மூலியமா கேத்தோடு ரே ஆஸ்லாஸ்கோ அதில் அளந்தோம்னா சிக்னலில் இது எத்தனை பிக் டு பிக் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் உதாரணமாக ஒரு சிக்னல் இப்படி இருக்குதுன்னா இந்த உச்சியும் இந்த உச்சியும் எவ்வளோ வோல்ட் அப்படிங்கிறத நம்மளால் சிஆர்ஓவில் பார்க்க முடியும் இப்போது ஒன் வோல்ட் பிக் டு பிக் இந்த உச்சி உச்சி
பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் நெகட்டிவும் இருக்கிறதாக அர்த்தம் சிக்னல் மாறி மாறி வரும் ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு சிக்னல் உள்ளே வந்துச்சுன்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு சிக்னல் உள்ளே வரதாக வச்சுக்கோமே என்ன ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா ஒன் வி பிபி ஒன் வோல்ட் பிக் டிபி ஒன் வோல்ட் பிக் டிபிகள் என்ன இருக்கும் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் நெகட்டிவ் இப்போ ஒரு செகண்ட் டைம் பீரியடில் ஒரு பல்ஸ் உள்ளே வரதாக வச்சுக்கோம் ஒரு வேவ் ஒரு சிக்னல் உள்ளே வரதாக வச்சுக்கோமே இப்போ உள்ளே வந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பல்ப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் ஆப் சைக்கிளில் வரக்கூடிய சிக்னல் வோல்டேஜ் ஆல்ரெடி ஏற்கனவே இருக்கிற வோல்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு சேர்ந்து ஒன் வோல்ட்டாக மாறிடும் அப்போ பல்ப் நல்ல பிரைட்டாக எரியும் அடுத்த சிக்னலில் வரக்கூடிய நெகட்டிவ் ஆப் சைக்கிள் வரும் பொழுது பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல்ரெடி இருக்குது ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு கெட் கேன்சல் ஆகி ஜீரோ வோல்ட்டாக மாறும் அப்போது ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுத்தோடனே இந்த டிரான்ஸ்டர் ஒரு தடவை ஆன் அண்டாக பாகும் ஒரு தடவை ஆன் அண்டாக போகுதுனா பேஸுக்கு வோல்ட் வரும் ஜீரோ ஆயிரும் பேஸுக்கு வோல்ட் வந்தோன்னா இந்த லோடு ஒர்க் பண்ணும் வோல்ட் வரலினா ஆஃப் ஆயிரும் அப்போது ஒரு சிக்னல் ஒரு செகண்டுக்கு கொடுத்தோம்னா ஒரு தடவை இந்த பல்ப் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆயிரும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறேன் ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு பாருங்கள் ரன்னிங் லைட் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற நேமில் கொடுக்குறோம் அது எதுக்காக அப்படின்னா நீங்கள் வோல்ட் அழுக்கணும் அது டிரான்ஸ்ஃபர் பற்றிய ஒர்க்கிங் பென்சில் தெரிஞ்சுக்கணும் எல்இடி சீரீஸ் என்னென்ன பேரல் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சப்பல்ல வோல்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இன்டைரெக்டாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னு சொல்லிகிட்ருக்கேன் யார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ப்ராஜெக்டாக பாஸ்டாக குயிக்காக நிறையா ப்ராஜெக்ட் ஈஸ்வலாக ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்டை சொல்லுவோம் பத்து ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் நான் கொடுக்குற கிட்டில் பத்து ப்ராஜெக்ட் கிடையாது இருபது ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறேன் ஆனால் உங்களுக்கு பத்துன்னு சொல்லி தான் கொடுக்குறேன் அதையே நீங்கள் குறைஞ்ச அஞ்சு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் இல்லையா அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நிறையா பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் ஓகே இப்போ என்ன சொல்ல வரும் இங்கே சிக்னலை கொடுத்து நாம் என்ன பண்ண முடியும் இந்த டிரான்சிஸ்டை சுச் சுச்சாக ஒர்க் பண்ண முடியும் அதன் மூலிமா லோடை நான் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஆன் பண்ணலாம் ஆஃப் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போது எதுக்காக இது எஸ்எம்பிஎஸ் பற்றி நான் எஸ்எம்பிஎஸ் அப்ளிகேஷன் வராத இடமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு வந்து பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு கோர்ஸ் இருக்குது செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோ பற்றி கிளாஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ஒரு மூணு சப்ஜெக்ட் சேர்ந்து ஒரே பேக்கேஜாக இருக்குது யார் வேணால் கற்றுக்கலாம் ஆன்லைனில் வீட்டில் இருந்த இடத்துலேருந்தே கற்றுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா விருப்பம் உள்ளவங்க என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் மேற்கொண்டு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா நாம் இன்றைக்கி என்ன கிளாஸில் பார்த்துருக்கோன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு டிரான்சிஸ்டர் எப்படி சுவிச் ஆகுது அப்படின்னு பற்றி பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் இதை பற்றி கண்டினியூஷன் இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடிய